ടിഎസിയിൽ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മുണ്ടുകളിൽ ഒരുപാട് ഫെമിലിയർ ആണല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഫൈ ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുഷ് ഡൗൺ ഓട്ടോമാറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലീനിയർ ബൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂറിംഗ് മെഷീനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ടേമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഫെമിലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റ് എന്താണ് നോക്കാം ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ ആർ യൂസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് പാറ്റേൺസ് ഇപ്പോൾ പാറ്റേൺസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് മെഷീനാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറ്റേൺസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് മെഷീനാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ ഇറ്റ് ടേസ് ദി സ്ട്രിങ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് എസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾസിനെ ഇൻപുട്ട് ആക്കി എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾസിനെ ഇൻപുട്ട് ആക്കി എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താണ് അല്ലേ ഒരു സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സിമ്പിൾസിനെ ഇൻപുട്ട് ആക്കി എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ദി ഓട്ടോമാറ്റ ക്യാൻ എയ്തർ മൂവ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സ്റ്റേ ഇൻ ദി സെയിം സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പം അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ദി ഓട്ടോമാറ്റ ക്യാൻ എയ്തർ മൂവ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സേ ഇൻ ദി സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ ഹാവ് ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ആസെപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ റിജക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ആസെപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റും ഒന്ന് റിജക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എന്താ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ ട്രാൻസിഷൻ എന്താ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സെയിം സ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതുപോലെ ആസെപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താ റിജക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തിയറി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൽ നമുക്ക് പിക്ചർ നോക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ ദൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അടുത്തൊരു സർക്കിൾ ദൻ ഒരു ഫൈനൽ ആയിട്ടൊരു സർക്കിൾ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സർക്കിളിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്യു സീറോ എന്ന ടേമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സർക്കിൾ അതായത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ അതാണ് ക്യു സീറോ ദെൻ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അത് ക്യൂ വൺ ദെൻ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ക്യു ടു അപ്പം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ ജസ്റ്റ് ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഒരു ഇൻപുട്ട് അതായത് സോ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ക്യു സീറോ ആണത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ ക്യു വൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ ക്യു ടു ആണ് ഇവിടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ക്യു എൻ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മതി രണ്ട് സർക്കിൾ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളാണ് എന്ത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ക്യു സീറോ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ക്യു വൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ക്യു ടു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് വൺ സീറോ എന്നൊക്കെ ഓരോ ട്രാൻസിഷനോട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ വൺ സീറോ വൺ ഒക്കെ ആണെന്ന് ശരിക്കും എന്ത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടൊരു ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ
അപ്പം നമുക്ക് സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് ചോദിക്കുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യു സീറോക്ക് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് അത് ക്യു വണ്ണിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് വൺ ആണ് അല്ലേ അതായത് ക്യു വണ്ണിന് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ക്യൂ ടു എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ പാർസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പം പാർസ് ചെയ്ത് എൻഡിൽ അല്ലേ എൻ്റെ വൺ ആണ് വൺ എത്തുമ്പോൾ എന്താ ഇത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയില്ലേ അങ്ങനെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയാം ഓട്ടോമാറ്റ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ടേംസ് കണ്ടു അല്ലേ ഇൻപുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ ട്രാൻസിഷൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് റിജക്റ്റ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ട് ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ മോഡൽ അപ്പം ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ മോഡലിന് മൂന്ന് പാർട്ടാണുള്ളത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ടാപ്പ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റീഡ് ഹെഡ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫൈനേറ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇൻപുട്ട് ടാപ്പ് റീഡ് ഹെഡ് ദെൻ ഒരു ഫൈനേറ്റ് കൺട്രോൾ അത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർ ടൈപ്പ് ഹാവിങ് സം നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലീനിയർ ടൈപ്പാണ് അതിനെന്തുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ പ്ലേസ് ചെയ്തൊരു സെല്ലാണ് ബി ഒരു സെല്ലിലാണ് സി ഒരു സെല്ലാണ് അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ ഈച്ച് സെല്ല് ഇപ്പോൾ ഓരോ സെല്ലിൽ എന്താണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളാണ് എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സെല്ലും ഓരോ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളാണ് എന്ത് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു ലീനിയർ ടാപ്പാണ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഉള്ള ഒരു ലീനിയർ ടാപ്പാണ് എന്ത് ഇൻപുട്ട് ടാപ്പ് അപ്പം ഇൻപുട്ട് ടാപ്പിൻ്റെ ഓരോ സെല്ലും എന്തുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾസിനാണ് എന്ത് ഓരോ സിമ്പിൾസിനാണ് എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു റീഡ് ഓൺലി ഹെഡ് ഉണ്ട് ദി ടാപ്പ് റീഡ്സ് ദി സെൽസ് വൺ ബൈ വൺ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് എ ടൈം ഓൺലി വൺ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ഈസ് റീഡ് അപ്പം ഈ ഒരു ടാപ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു റീഡ് ഹെഡ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാസ്റ്റത്തെ സിമ്പിളിനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് സിമ്പിളിനെ റീഡ് ചെയ്യും ദെൻ അടുത്ത ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളിനെ റീഡ് ചെയ്യും ദെൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് പോവുക അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ വൺ സെല്ല് റീഡ് വെച്ചാണ് എന്ത് പോവുക നമ്മൾ റീഡ് ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റത്തെ സെല്ലിനെ റീഡ് ചെയ്യും ദെൻ സെക്കൻഡ് സെല്ലിനെ റീഡ് ചെയ്യും ദെൻ തേർഡ് സെല്ലിന് റീഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരൊറ്റ സെല്ലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ അടുത്താണ് ഫൈനേറ്റ് കൺട്രോൾ ദി ഫൈനേറ്റ് കൺട്രോൾ ഡിസൈഡ്സ് ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ റിസീവിംഗ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് റീഡ് ചെയ്ത് ഇൻപുട്ടിനെ നോക്കിയിട്ട് ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണെന്ത് ഫൈനേറ്റ് കൺട്രോൾ അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണോ പോ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണെന്ത് ഫൈനേറ്റ് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നിലവിലെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണോ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണെന്ത് ഫൈനേറ്റ് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നോക്ക് ഇപ്പോൾ ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ക്യു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം റീഡ് ചെയ്യണേ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ സീറോ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ക്യു സീറോയ്ക്ക് സീറോ എന്ന ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ക്യു വണ്ണിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കൺട്രോളാണ് ശരിക്കും എന്ത് നമ്മളുടെ ഫൈനേറ്റ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഫോർമൽ ഡെഫിനിഷൻ എ ഫൈനേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് ടെപ്പിൾ ക്യു സിഗ്മ ടെൽ ക്യു സീറോ എഫ് അവിടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടേം നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഫ
അതിന് കിട്ടുന്ന അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ട്രാൻസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ പഠിക്കാണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കും നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കും അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുക ഡി എഫ് എ എൻ എഫ് എ അപ്പോൾ വരും വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഡി എഫ് എയും എൻ എഫ് എയും ഇപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡി എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു യൂണിക്നെസ് ഉണ്ടാകും അതായത് ഒരു 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 സെയിം ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളിന് ആകെ ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഫൈൻ ഡി എഫ് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അതിനെ എൻ എഫ് എന്നും വിളിക്കാം അപ്പം വരും വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബേസിക